അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പിക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ അതായത് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡേറ്റ്സ് അച്ചാറാണ് ഈന്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള അച്ചാറാണ് ഇത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഈന്തപ്പഴം അച്ചാർ എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നല്ല മധുരമല്ലേ കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പേഴ്സണലി കാരണം ഞാനൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ആദ്യം ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ നോക്കുന്ന അവിടെ ഈന്തപ്പഴം അച്ചാർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് അതായത് പിക്കളുടെ കൂടത്തിൽ ബിരിയാണിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റ്സ് അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം പിന്നെ വീഡിയോയിലൂടെ പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ്സ് അച്ചാർ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു അര കിലോ ഈന്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ മാറ്റി കണ്ടോ ഇനി കുരുവൊക്കെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ ക്ലീനാക്കി വെച്ചിരിക്കുവാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു അര കിലോ ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ അര കിലോ ഈന്തപ്പഴമാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അര കിലോ ശർക്കര വേണം അതാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ ശർക്കര ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നീട് വേണ്ടത് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പിഴുപുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുരുവൊക്കെ മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അച്ചാറിനൊക്കെ നമ്മൾ നീളത്തിലാണല്ലോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇഞ്ചിയും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നീട് ഇതൊരു എട്ട് പച്ചമുളകാണ് അത് ഞാൻ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈന്തപ്പഴം അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം അതായത് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി അതായത് നമ്മൾ പിഴുപുളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിഴുപുളി ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് മുക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിഴുപുളിയില്ലേ അത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണേ തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ചാറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അച്ചാർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം അപ്പം ഞാൻ അര കിലോയുടെ അച്ചാറല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ഈ രണ്ട് എണ്ണകൾ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അച്ചാർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് കടുകും ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുകും ഉലുവയും ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഈ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് കടുകും ഉലുവയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടുകാണേ
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് വിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളുടെ പച്ച മണം അധിക സമയം എടുക്കത്തില്ല കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇച്ചിരി നേരം എടുക്കത്തുള്ളൂ പച്ച മണം മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് അതായത് ഈന്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈന്തപ്പഴം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഇന്തപ്പഴം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചു നേരം എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു അച്ചാറിൽ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സമയം പോയത് ഈ ഡേറ്റ്സിൽ കുരുവൊക്കെ ഇളക്കി മാറ്റുമ്പോഴും പിന്നെ ശർക്കര പൊടിച്ചെടുത്തതിനും പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ പുളി പുളിക്കകത്ത് നിന്ന് ആ കുരുവും നാരും ഒക്കെ മാറ്റിയപ്പോഴാണ് സമയം പോയത് അതിനാണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് കൂട്ടുന്നതിന് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല അത് ഏത് അച്ചാറിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പുളിവെള്ളം ചെയ്ത് വെച്ചില്ലായിരുന്നോ അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഈന്തപ്പഴം അവിടെ ഇരുന്ന് റെഡിയാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളമില്ലേ അത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ വെള്ളം മാത്രം എടുത്താൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഈ പുളിയും വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കുരുവും നാരും എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് പുളി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മൊത്തത്തിലാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ഇന്തപ്പഴത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശർക്കരയാണ് അപ്പം ശർക്കര നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ശർക്കരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് പച്ചവെള്ളം പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പുളിയും മധുരവും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ തീ ഇവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഇത് നല്ലതുപോലെ കിടന്നൊന്ന് തിളയ്ക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീ അങ്ങ് കൂട്ടി വെക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ശകലം കൂടി ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഉപ്പൊക്കെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉപ്പ് മധുരം പുളി എല്ലാം ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് അടച്ചു കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട തുറന്നു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ലോയിലോട്ടാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ കുറുക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കുറുകിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വരെ നമുക്കത് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ സെറ്റായിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ അതായത് നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെട്ടി തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ അങ്ങ് സിമ്മിലോട്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തീ അങ്ങ് സിമ്മിലോട്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ജസ്റ്റ്
സംഭവം അച്ചാറ് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകണം കാരണം ഇരിക്കും തോറും ഇത് കുറുകത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ മുകളിൽ ഈ കാണുന്നത് എണ്ണയാണിങ്ങനെ വെള്ളം കണക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് അപ്പം അച്ചാറിൽ നല്ലതുപോലെ എണ്ണ വേണമല്ലോ എന്നാലല്ലേ കൂടുതൽ ദിവസം ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ തീ ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലൂടെ ഇത് മാറ്റാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു കമൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ചെറുതരം സൈനിക ഓഫ് ജ